ফিরে যাওয়ার সময় যেন আমার আপনার মাথায় হাতে বা পকেটে বা নোটে এমন কিছু টিপস থাকে এমন কিছু লেসন থাকে যেটা আমাকে উপকৃত করবে যেটা অন্যকে উপকৃত করবে থাকা দরকার লিডারদের বেশিরভাগ লিডাররা যে একটা ভালো গুণ থাকে সে হচ্ছে তারা গুড লেসেনার তারা কথা শুনে ভীষণ মানে হচ্ছে দেখা থেকে বোঝানো দেখা দৃশ্য আমি কি দেখছি ভীষণ হচ্ছে একটা এমন একটা লক্ষ্য এমন একটা উদ্দেশ্য যেটা আপনি কন্টিনিউসলি আদায় করতে থাকবেন এসেছি এবং কেন কি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব আপনি না আমিও নিয়ত সবার জন্য এখানে আর কি আল্লাহ যেন আমাদের নিয়তে বড়াকা দান করেন এবং যেন ফিরে যাওয়ার সময় যেন আমি একজন বেটার ইকুইপড পার্সন হতে পারি যা দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে ইসলামের আলোয় ছোট্ট হৃদয়কে আলোকিত করা এবং ভবিষ্যতের মুসলিম নেতাদের লালন পালন করা যারা সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবার রাখার জন্য হবে নৈতিকভাবে ন্যায়পরায়ণ এবং বুদ্ধিভিত্তিকভাবে প্রগতিশীল এই লিডারশিপটা সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজে দেয় যে প্রতিষ্ঠানে দক্ষ টিচাররা আছেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ রাব্বি ইসলাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতা মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আম্মা বাদ হাদিস ফাউন্ডেশন আয়োজিত শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আজকে দুদিন ব্যাপী ট্রেনিং প্রশিক্ষণে আমি জুনায়েদ মুনির আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আহলান ওয়াসা আলান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এই শীতের ঠান্ডার দিনে আপনারা এখানে উপস্থিত হচ্ছেন আল্লাহ যেন আপনাদের এই এই প্রচেষ্টা এই খ্যাতমা যেন কবুল করেন এবং আরেকটা দোয়া মে আল্লাহ আল্লাহ যেন আমার দোয়া কবুল করেন যে আপনারা আজকে প্রথম শুরু করছেন অনেকে নোটও রাখছেন দেখছি আমি যখন ফিরে যাবেন শুক্রবার বাদ জুমার পর নিজ কর্মস্থলে আমার নিজেরও দোয়া আমার নিজের জন্য যারা এসছেন প্রশিক্ষণ নিতে তাদের সবার জন্য দোয়াটা এই যে ফিরে যাওয়ার সময় যেন আমার আপনার মাথায় হাতে বা পকেটে বা নোটে এমন কিছু টিপস থাকে এমন কিছু লেসন থাকে যেটা আমাকে উপকৃত করবে যেটা অন্যকে উপকৃত করবে ইনশাআল্লাহ আমিন ইয়ারব আল্লাহ যেন কবুল করেন আমি যেন একটা বেটার ইকুইপ হতে পারি আজকের দুদিনের এই ট্রেনিং থেকে যেটা থাকবে ফিরে যাওয়ার সময় তা না হলে আসলাম ফিরে গেলাম যদি কিছু না থাকে এ দুদিন শুধু থাকা খাওয়া কথা শোনাই হলো হয়তো ফায়দা হবে না তো নিয়তটা শুরু করি চলুন এখনই যে চলুন আমরা মানে আমি আমার জন্য নিয়ত করছি আপনারা নিয়ত করেন যে যেন ভালো কিছু নিয়ে ফিরতে পারি এই প্রশিক্ষণ থেকে যেটা আমার উপকারে আসবে আমার প্রতিষ্ঠানে আমার উপকারে আসবে অন্যকে এই তথ্যগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আমার তাও থেকে এল্লা বেল্লা শুরু করার শুরুতেই আমরা এটিকে বলি একটা আইস ব্রেকিং সেশন একটা জড়তা থাকে সবার ভিতরে এই জড়তা কাটানোর জন্য একটা ট্রেনিং একটা একটা প্রসিডিওর এটা অনেকেই করে থাকেন যারা ট্রেনিংয়ে পার্টিসিপেট করেছেন এর আগে তারাও দেখেছেন যে একটা আইস ব্রেকিং মানে বরফটা ভেঙে ফেলা ব্রেক দ্য আইস এর মাধ্যমে আপনারা আর একটু আড়ষ্টতা কাটবে জড়তা কমবে এবং আশা করা যায় আপনাদের কন্ট্রিবিউশন পার্টিসিপেশন বাড়বে ইনশাআল্লাহ এবং এটা করার জন্য আমার যেটা দরকার এই মুহূর্তে যারা আছেন আমাদের নেতৃস্থানীয় যারা আছেন উদ্ধতন যারা আছেন হাদিস ফাউন্ডেশনের যারা আছেন তাদেরকে সহ বলছি আমরা একটা মেন্টিমিটার বলে মোবাইলের মাধ্যমে আপনাদের কিছু উপাত্ত বা ডাটা কালেক্ট করব দশ মিনিট হয়তো লাগবে এটা করতে তো দয়া করে আপনারা যাদের যেটাকে আমরা বলি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন আছে ফোনটা একটু হাতে নেন সবাই আমার রিকোয়েস্ট অনুরোধ সবার প্রতি জি 
এবং ফোনটা হাতে নিয়ে আপনি একটা ওয়েবসাইটে যাবেন যেটার নাম হচ্ছে মেন্টি আপনারা এই এম ই এন টি আই এই মেন্টিটা টাইপ করেন আপনার মোবাইলের গুগলে গিয়ে যাদের ওয়াইফাই এখানে ওয়াইফাই যদি কানেকশন দেওয়া হয় স্লো হয়ে যাবে অনেকে যেহেতু যাদের অলরেডি কানেকশন আছে তারাই জয়েন করেন অসুবিধা নেই সবারটি করতে হবে তাও তাও দরকার হবে না আপনি গুগলে গিয়ে টাইপ করেন মেন্টি এম ই এন টি আই মেন্টি যখন টাইপ করবেন দেখবেন একটা গ্রাফ সহ মেন্টি মিটার আসছে আপনি সেটা সিলেক্ট করেন তারপর দেখাবে একটা ওয়েবসাইট মেন্টি মিটার ওইটা সিলেক্ট করেন সেই ওয়েবসাইটের উপরের দিকে একেবারে উপরের দিকে গোলাপি রঙের একটা ঘরের ভিতরে লিখা আসবে এন্টার অ্যাক্সেস কোড একটা কোড চাবে জি একেবারে উপরের দিকে একটা কোড কোডে আপনি লিখেন এই এই নাম্বারটা লিখেন কত এইট ফোর এইট ফোর টু ফোর এইট ফোর টু ফোর ফোর ওয়ান সিক্স নাইন তারপরে জয়েন চাপ দেন অলরেডি দুজন জয়েন করেছেন দেখা যাচ্ছে আর যাদের কিউআর স্ক্যানার আছে আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করেও জয়েন করতে পারবেন এখানে যারা জয়েন করেছেন ডানে বামে দয়া করে অপরকে আপনার ভাই যিনি আছেন পাশে ওনাকে একটু সহযোগিতা করেন যেন উনি মোবাইল দিয়ে ঢুকতে পারেন আর কি মোবাইলে আপনার মাধ্যমে কিছু ডাটা নেব আমরা তথ্য নেব এটা একটা আইস ব্রেকিং সেশন হিসেবে নেওয়া নেওয়া হচ্ছে আর কি আপনাদের জন্য জি নয় জন জয়েন করেছেন এগারো জন মাসা আল্লাহ জি ডানে বামে যারা আছেন যারা অলরেডি জয়েন করেছেন প্লিজ একটু সহযোগিতা করেন আপনার ডানে বামে অন্য ভাইদের তেরো জন চোদ্দ মাসা আল্লাহ জি উনিশ জন হয়ে গেছে মাসা আল্লাহ জি আমরা শুরু করি তাহলে আমার প্রথম প্রশ্ন আপনাদের বয়স আপনার মোবাইলে অপশনস আসবে আপনি বয়স সিলেক্ট করে ক্লিক করেন চলে আসবে এখানে বা আমাদের এখানে সিনিয়রও আছেন পঞ্চাশ থেকে উনপঞ্চাশ উনষাট একজন আছেন যে সবচেয়ে বেশি আছেন যুবকরা সমান সমান যুবক এবং মধ্যবয়স্ক বলা যায় জি মাসা আল্লাহ পরবর্তী প্রশ্ন ইয়াং কি বলে স্ট্রেংথ বলে না তো আমাদের এখানে অনেকেই জি মাসা আল্লাহ পরবর্তী প্রশ্ন আপনার সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা দপ্তর আছেন একজন মাস্টার তিনজন কেউ যদি এরকম কেউ থাকেন ঠিক বুঝতে পারছেন না প্লিজ দয়া করে আপনার ডানে বামে একটু যারা আছেন ওদের সহযোগিতা নেন জি মাস্টার ডিগ্রি হল অনেক প্রায় উনিশ জন যে কজন জয়েন করেছেন তার ভিতরে তেত্রিশ জন জয়েন করেছেন এই যে উপরে উপরে দেওয়া আছে এইট ফোর টু ফোর ফোর ওয়ান সিক্স নাইন আসলাম পঁয়ত্রিশ জন জয়েন করেছেন বেশ ভালো রেসপন্স পরবর্তী প্রশ্ন একটু ভুল আছে হয়তো উপরে লেখায় আপনি কোন বিভাগের অধিবাসী আপনার প্রতিষ্ঠান না আপনার কথা বলা হচ্ছে যে আপনার দেশের বাড়ি বা স্থায়ী থেকে না কোন বিভাগের আপনি আছেন আর কি
বরিশাল সিলেট থেকে কেউ এখনো জয়েন করেননি বাদ পড়েছে হয়তো বরিশাল সিলেট সব ও আছে একদিন জি সাথে সাথে চলে আসছে একদিন সবচেয়ে বেশি রাজশাহী তারপর রাজশাহী তারপর হচ্ছে জি রংপুর খুলনা মাশাল্লাহ মামিন সিংহ সিলেট থেকে ছিল কেউ সিলেটের সিলেট কেউ আসেন পরবর্তী প্রশ্ন আপনি কি প্রথম হাদিস ফাউন্ডেশনের কোনো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করছেন হা বা না যারাই প্রথম তারা হা দিবে যারা এটা দ্বিতীয়বার তারা না দিবে আর মোটামুটি ব্যালেন্স মানে নতুন পড়ানো মিলিয়ে জি একেবারে টোয়ানি টোয়ানি হ্যাঁ মাশাল্লাহ সমান সমান জি পরবর্তী প্রশ্ন এই প্রশ্নটা সংখ্যা নিয়ে যে কোনো ট্রেনিং হোক আপনি করেছেন এই ইনক্লুডিং এইটা এ নিয়ে কতটা ট্রেনিং আপনি করেছেন একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা দশটার উপরে এ নিয়ে যে কোনো পর্যায়ে যতগুলো করেছেন সব যদি আন্দাজে গুনতে পারেন কারণ তিরিশটা হবে লিখেন দশ দশের উপরে যে কোনো প্রশিক্ষণ কোন সেমিনার ধরবেন না যে এক ঘন্টার সেমিনার সেমিনার ধরবেন না প্রশিক্ষণ হাতে কলমে ট্রেনিং যেটাকে আমরা বলি আর এই প্রথম ট্রেনিং সাতজন এবং আমরাও খুব মানে কি বলবো যে আপনাদের প্রথম ট্রেনার হিসাবে হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড আমরাও আমাদের ভালো লাগা একটা যে আপনাদের অনেক আটজনের জন্য আমরা প্রথম আপনাদের ট্রেনার হিসাবে এসছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ বারো জন দশের অধিক ট্রেনিং করেছেন বা দশের অধিক বিশ তিরিশও হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ সর্বশেষ এই প্রশিক্ষণ থেকে আপনার প্রত্যাশা কি আপনার মোবাইলের কিবোর্ড থেকে বাংলায় বা বাংলায় টাক করে জানান আমাদের ইংলিশে করতে পারেন প্রত্যাশা কি আপনার এক্সপেকটেশন কী নিয়ে বাড়ি ফিরতে চান আপনি কি শিখতে চান যদিও জানেন আপনারা অনেকে মতামত দিয়েছেন এটা জাস্ট একটা আপনার প্রত্যাশাগুলো জানা এক বাক্যে বা দু বাক্যে কয়েক শব্দ মিলিয়ে এবং এটা আমাদের শেষ প্রশ্ন আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ডাইনামিক লিডারশিপ নতুন উদ্যম ও ভাবনা চমৎকার হাসান চমৎকার পয়েন্ট চলে আসে এই প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষা নিজের জীবনে এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ নতুন কিছু জানা জামা জানা নেই এডুকেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট আইডিয়ালিজম মাই অ্যাম্বিশন ইজ টু ক্রিয়েট নলেজ অ্যান্ড প্রোভাইড আমার প্রতিষ্ঠানকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজেকে নিজের প্রতিষ্ঠানকে আলোকিত করা সঠিক দিক নির্দেশনা মাইশাল্লাহ চমৎকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন নতুন কিছু শেখা পরবর্তী প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটানো সুন্দর আল্লাহর কাছে তৌফিক যে আপনাদের এই প্রত্যাশাগুলো যেন হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেন আমরা অর্জন করতে পারি সে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহর কাছে আমিন তো শুরু করি আমাদের আইস ব্রেকিং সেশন কিছুটা তো মানে হলো আর কি শুরু করি তাহলে আমাদের প্রথম বিষয় চাচাকাল্লা খাইরান আপনাদের প্রাণবন্ত এবং শতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য প্রায় বিয়াল্লিশ জন ছিলেন না জি এই সেশনটা দেড় ঘন্টার একটা সেশন এখানে মূলত আপনাদের যারা বলছিলেন যে কি করে পরিচালনা করব লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করব 
সেই বিষয়ক এবং এর এই সেশনটাতে আমরা কিছু হাতে কলমে কাগজে কলমে যেটাকে আমরা হ্যান্ডস অন বলি দুটো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস সেশন আছে যেটা করার জন্য আমরা টিম করব একটু পরেই যখন ওই সেশনগুলো আসবে তো আমরা যেন কাগজ কলম সাথেই আছে আমরা কিছু ফর্ম দেবো আপনাকে সেটা সেটা ফিল আপ করার জন্য তো বিসমিল্লাহ আবারও চলুন শুরু করি আমাদের প্রথম সেশন এটা হচ্ছে আমাদের মিশন ভিশন সংক্রান্ত যে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে আছেন হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠানে মিশন কি ভিশন কি এটা ডকুমেন্টেড নাই বা এটা আপনার যদি ওয়েবসাইট থাকে লিখা নাই কিন্তু আপনি পরিচালক হিসাবে প্রিন্সিপাল হিসাবে আপনার মাঝে অবশ্যই একটা গোলস আছে তাই না লক্ষ্য আছে তো এই সেশনে আমরা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি করে কোন লিডারশিপ কোন ধরনের নেতৃত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী হয় সেটা একটা তুলে ধরব নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে মিশন ভিশন লাগবে সেই মিশন ভিশন জিনিসটা কি কি করে তৈরি করতে হয় আমরা একটা রাফ একটা এক্সারসাইজ করব জানার জন্য যদি হয়তো বা অনেকেরই মিশন ভিশন ডিফাইন করা আছে ব্রড অবজেকটিভ উদ্দেশ্য ফিচার ডিফাইন করা আছে বাট আমরা তারপরেও আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যেন সেগুলো আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই এক্সারসাইজগুলো করা মিশন ভিশনের আমি শুক্রিয়া জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডকে স্পেশালি যান যার নাম না নিলে নয় আমাদের ডক্টর আবদুল্লাহ সাকিব সাহেবকে ওনার সাথে আমার কন্টিনিউ যোগাযোগ ছিল এবং আমি মনে করি এটা একটা টিম ওয়ার্ক সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমেই আমরা এটাতে সময় দিচ্ছি প্রচেষ্টা দিচ্ছি আর আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই না একটা হাদিস আছে যে আয়াসকুরুল্লাহ মানলা ইয়াসকুরুল নাস যে বান্দার শুকর আদায় করে না সে আল্লাহর শুকর আদায় করি না সুপ্রেন জাজি ইরান সবাইকে যারা দায়িত্বশীল যাদের সাথে কাজ করছিলাম আমি আছি ইউআইউতে আমরা বলি কেউ কি গিয়েছেন আমাদের ক্যাম্পাসে ঢাকায় সবার জন্য দাওয়াত শুরুতেই আমার পক্ষ থেকে ঢাকায় যাবেন যখন বেড়াতে যাবেন কোনো কাজে যদি সময় করতে পারেন আমার দাওয়াত ওপেন ইনভাইটেশন আমার আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানে আমি একটা ভিডিও দেখাবো আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমাদের ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম না একটা মাদ্রাসার কার্যক্রম নিয়ে দেখাবো একটা ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপস আমার নাম্বার দেবো আমি আপনাদের এবং আমি ঠোঁট থেকে বলছি না আমি আই মিন ইট মানে আমি সত্যি সত্যি আমি খুশি হব আপনারা আমার সাথে দেখা করলে আমার প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসে দেখা হবে আর সেই সুবাদে আপনাকে আপনার সাথে বলে আবার রি ইন্ট্রোডাকশন হবে এবং আশা করছি ভালো কিছু যেন এই এই যেন আসি ইনশাআল্লাহ আমার পড়াশোনা আপনাদের অনেকের মতো মাদ্রাসায় হয় নেই আমার পড়াশোনা পুরো সাধারণ লাইনে আমার জন্ম ঢাকায় পড়াশোনা ঢাকায় মধুসিল মডেলে তারপর নরড কলেজ তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করি এবং আলহামদুলিল্লাহ যদিও ফাইন্যান্সে আমি অনার্স মাস্টার্স করি কিন্তু কখনো ফাইন্যান্স সেক্টরে আমার কাজ করতে হয় নাই সুদের লেনদেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন ওই চাকরি থেকে আমি নাইনটি ফাইভে চলে যাই আমেরিকাতে এম বিএ করি আমেরিকা টেক্সাস লামার ইউনিভার্সিটি থেকে নাইনটি এইটে এবং নাইনটি এইট থেকে মূলত আমার চাকরি জীবন শুরু আমেরিকাতে অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসাবে আমি ওরাকল নিয়ে কাজ করতাম এবং প্রায় ছিলাম দু হাজার পাঁচ পর্যন্ত আমেরিকাতে বিভিন্ন স্টেটে আমি কাজ করেছি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসাবে এবং আমার টিচিং লাইন শুরু হয় ঢাকায় দু হাজার পাঁচে থেকে চলে যাব পর ঢাকাতে আর দু হাজার আট থেকে আমি চলে যাই সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ছিলাম প্রায় নয় বছর ইয়ামামা ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলাম ডিপার্টমেন্ট হেড ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আর দু হাজার সতেরো থেকে আছি এই প্রতিষ্ঠানে 
ইউআইউকে তো আমার কর্মজীবনের আঠারো বছর ন বছর আমেরিকা ন বছর সৌদি আরবে দুটো ডিফারেন্ট মাইন্ডসেটের লোকদের সাথে থাকার কিছুটা সুযোগ হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি সৌদি আরবে আমি দিন শিখেছি তাহিদ শেখার সৌদি আরব থেকে আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় সাহেবদের স্কলারদের সবাই থাকার আমার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি যেটা শেয়ার করব আজকে আমার আমি আছি আছি এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে এডিশনাল ডাইরেক্টর কোয়ালিটি অ্যাসেন্স ডিপার্টমেন্ট প্লাস আমি একজন শিক্ষক আমি বিজনেস স্কুলে ইদানিং আমার কোর্স নাই কিন্তু আমি বিজনেস স্কুলে রেগুলার পড়াতাম টিচার হিসাবে আর ছিলাম ডিপার্টমেন্ট হেড সব মিলিয়ে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স যতটুকু ক্ষুদ্র এক্সপিরিয়েন্স আছে তার আলোকে প্লাস এক্সপার্টদের আলোকে আমার এই প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যা বলছিলাম যা নেতৃত্ব প্রয়োজন আপনারা সবাই কিন্তু লিডার ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান যারা আছেন এখানে তাই না আপনার প্রতিষ্ঠানের লিডার এই লিড দেওয়ার জন্য যেভাবে আপনি লিড করছেন এটা কতটা অ্যাপ্রিপ্রিয়েট এবং এটা রাইট কি না আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুটা হয়তো আপনাকে একটা আইডিয়া দেবে যে আপনার স্টাইলটা এটার জন্য কতটা ফিটেবল আমরা মিশন ভিশন কি এবং কেন তা নিয়ে কথা বলবো এবং কি করে মিশন ভিশন লিখতে হয় কি করে মিশন ভিশনের অন্যের মিশন ভিশন চেক করা যায় ওদিকটা ঠিক আছে কেন আপনার ঠিক আছে কি না তারও ছোট্ট একটা আমরা হ্যান্ডসন কিছু এক্সারসাইজ করব ইনশা আল্লাহ তো নিয়তের কথা আবারও বলছি যে নিয়ত ঠিক করি এখনই যে কেন এসেছি এবং কেন কি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব আপনি না আমিও নিয়ত সবার জন্য এখানে আর কি আল্লাহ যেন আমাদের নিয়তে বড়াকা দান করেন এবং যেন ফিরে যাওয়ার সময় যেন আমি একজন বেটার ইকুইপড পার্সন হতে পারি যা দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে আমার ছাত্র অভিভাবক শিক্ষকরা উপকৃত হবে এবং সমাজ উপকৃত হবে ইনশা আল্লাহ চলুন শুরু করি আল্লাহ নাম নিয়ে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলোতে পাঁচ ধরনের লিডারশিপ দেখা যায় পাঁচ ধরনের এবং আপনারা যারা আছেন সবাই কেউ না কেউ এই পাঁচ ধরনের একটা ধরন ফলো করেন অথবা কম্বিনেশন তো প্রথমে দেখাই পাঁচ ধরনের সবাই জানেন কম বেশি এই ধরনগুলো কি কি এবং তারপর দেখাবো কোনটা সবচেয়ে কার্যকর ফিটেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনার মাদ্রাসার জন্য আপনার স্কুলের জন্য প্রথমটা আমরা সবাই জানি অটোক্রেডিক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব যেখানকার প্রিন্সিপাল বা পরিচালক মোহতামিন উনি ওনার বিশ্বাসে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন কারোর পরামর্শ নেন না কাউকে সাথে ডাকেন না একাই সব কিছু করেন সমস্ত কিছু একা করেন আমরা যেটাকে বলি অটোক্রেটিক লিডার এর ঠিক উল্টা দিকে অপর সাইডে বলা যায় বা আর একটু ওয়াইডারে এটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক লিডার যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্যকে সম্পৃক্ত করেন কোনো বলিষ্ঠ মত মানে মতকে প্রাধান্য দেন ডেমোক্রেসি আমি যেটাকে বলি আর কি অন্যের মতকে বলিষ্ঠ বা বড় জোরালো মতকে প্রাধান্য দেন আরেক ধরনের লিডার আছেন তবে এই লিডারশিপটা সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজে দেয় যে প্রতিষ্ঠানে দক্ষ টিচাররা আছেন দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন সুন্দর স্ট্রাকচার আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানে এই লেজি ফেয়ার বলা হয় আর কি লেজি ফেয়ার লিডারশিপ নেতৃত্ব এবং এই নেতা যে কাজটা করেন এই অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল যে কাজটা করেন যেহেতু তার এখানে দক্ষ কোয়ালিফাইড টিচাররা আছেন কোয়ালিফাইড অ্যাডমিনরা আছেন ভালো ছাত্র আছে উনি ওদেরকে সব দায়িত্ব দিয়ে দেন 
এবং এই ক্ষেত্রে ওনার কাজ অনেকটা কোঅর্ডিনেশন টাইপের হয় উনি কাজ করার স্বাধীনতা দেন কাজ ভাগ করে দেন এবং বেশিরভাগ কাজে উনি সম্পৃক্ত থাকেন না প্লেজ ফেয়ার বলা হয় উনি স্বাধীনতা দিয়ে দেন ঠিক আছে কাজ ভাগ করে দিয়ে উনি শুধু অবজার্ভ করেন আর কি চার নাম্বার এটাকে আমরা বলি ট্রান্সফরমেশনাল বা ট্রান্সফরম্যাটিক লিডারশিপ রূপান্তর নেতৃত্ব এই লিডারশিপটা কোথায় দরকার যেখানে পরিবর্তন দরকার ছোট্ট একটা স্কুল ফান্ড খুবই কম টিচার মাত্র দু একজন ছাত্র অল্প আবাসিক সংকট শুরু করেছেন এখন কিন্তু আপনার লক্ষ্য কি আগামী দশ বছরের ভিতরে বড় তিনটা বিল্ডিং হবে ছাত্র হবে মিনিমাম এক হাজার শিক্ষক হবে মিনিমাম একশো আবাসিক ভবন হবে এরকম পরিকল্পনা করি না আমরা তো সেই পরিকল্পনার জন্য যে ধরনের লিডারশিপ দরকার সেটা হচ্ছে এই ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ বলা হয় তবে এটি খুব রিস্কি এবং খুব কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করে যাদের সাথে কাজ করে তাদেরকে নিয়ে তবে এই লিডারশিপের টিম যে টিম লিডার যিনি আছেন নেতা যিনি আছেন তিনি তার মেম্বারদের কাজ করে স্বাধীনতা দেন তাদের কথা শুনেন এবং তাদেরকে মোটিভেট করেন তাদের তাদেরকে সন্তুষ্টি করার চেষ্টা করেন কারণ উনি মনে করেন যে এই টিম ছাড়া ওনার একার পক্ষে সম্ভব না সে টার্গেট লেভেলে যাওয়া সেটা অনেকটা টিম ওরিয়েন্টেড আমরা বলি লিডারশিপ এই ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ কারণ টিম টিম লিডার ওদের টিমকে নিয়ে একা একসাথে গোল অর্জনের চেষ্টা করেন সর্বশেষ পাঁচ নাম্বার যেটা এটাকে আমরা বলি ট্রানজাকশনাল লেনদেনমূলক নেতৃত্ব এই নেতৃত্ব যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগে সেইসব প্রতিষ্ঠানে যেসব প্রতিষ্ঠান অলরেডি অ্যাস্টাবলিশড পুরোনো সিস্টেম ইজ ডিফাইন খুব সুন্দর রান করতেছে সেখানে কি লিডারশিপ দরকার একজন ট্রানজাকশনাল লিডার দরকার তিনি শুধু একটু খোঁজ খবর রাখবেন ঠিক কোথায় চলছে কিনা দ্যাটস ইট এবং তবে এটা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেই বেশি কার্যকর এবং এখানে যেহেতু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান উনি লিডার যে কাজটা করেন উনি রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্লাই করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে তারা ভালো কাজ করবে পুরস্কৃত হবে যারা পারফরমেন্স কম হবে তারা পুরস্কৃত হবে না এই লেভেলটা ঠিক করে প্রতিষ্ঠানটা চালা তো এই পাঁচটা লেভেল থেকে যদি আমি এখন একটা কুইক কোয়েশ্চেন করি আপনাদের যে কোন ধরনটি সবচেয়ে কার্যকর বলে আপনি মনে করেন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন নাম্বারটা হবে চার নাম্বারটা জি এই চার নাম্বারের ভিতরে ফিচার্স কি কি আছে বলে আপনাদের এখানে আমি একটু অডিয়েন্সটা ওপেন ওপেন ফ্লোর দিয়ে দিচ্ছি যে মাইক আছে না আরেকটা একটা মাইক আছে কাউকে দিবেন এখানে জি আমার প্রশ্ন চার নাম্বার ঠিক আছে কি চার নাম্বার আচ্ছা আমার দু একটা পয়েন্ট ছিল আমি যখন শুরুতে বললাম আপনাদের কেউ একজন জি কেন চার নাম্বার বলে আপনি মনে করেন আপনার স্টাইলটা কি যদি আপনার নাম আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম অঞ্চলের নাম দিয়ে আপনি শুরু করেন দয়া করে আর দু একটা কি যেটা আমি ধরেন উল্লেখ করি নাই বা আমার মত ওই এই লেকচারে আসে নাই এরকম দু একটা পয়েন্ট আর আমি যদি আপনি বা অন্য কেউ যদি বলতে পারেন তাহলে বিষয়ের আরও ক্লিয়ার হবে আমাদের পক্ষ থেকে যা যাক আল্লাহ বা যারা এই এই লিডারশিপ ফলো করেন তারাও বলার বলতে ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজশাহী থেকে আপনি লোকাল আমাদের জি জি আরেকটা কথা বলে যে লিডাররা ওরা বলে যে আই যেহেতু বিদেশি ছিলাম একটা টার্ম বলে যে আই হ্যাভ এ বিগ ইয়ার আমার একটা বড় কান আছে এর মানে কি জানেন যে আমি কথা শুনি হয়তো ওনার কথাটা আপনি বাস্তবায়ন করেন নাই হয়তো কিন্তু আপনি শুনেছেন 
উনি ভালো লাগবে কিন্তু আপনার সো লিডারদের এই একটা কোয়ালিটি থাকা দরকার লিডারদের বেশিরভাগ লিডাররা যে একটা ভালো গুণ থাকে সে হচ্ছে তারা গুড লিসেনার তারা কথা শুনে একটি কাজ করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার যে টিম আছে টিমের আস্থা অর্জন করতে পারবেন না আমার বস আমার প্রিন্সিপাল আমার স্যার উনি কথা শোনেন তাই না চমৎকার আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন কি এটা এটা সুযোগ করে দেয় এই রূপান্তর নেতৃত্বের জি আমরা আমরা আগাই সামনের দিকে এবং এই রূপান্তর নেতা যারা আছে যারা ট্রান্সফরমেশনাল লিডার যারা তারা অনেক ক্ষেত্রেই একটা প্রতিষ্ঠানে নতুন কিছু শুরু করার সূচক হন তিনি স্টার্টার হন তিনি নিয়মনীতি করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান আমার যে দু একটা প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ করার বা কিছুটা ট্রেনিং পারপাসে হোক বা দেখার জন্য যাওয়া হোক আমি খুব অল্প হাতে গোনা দু একটা প্রতিষ্ঠান পেয়েছি ঢুকেই মনে হয়েছে নিট অ্যান্ড ক্লিন আর বেশিরভাগ মাঠ অপরিষ্কার ময়লা অথচ এখানে অসংখ্য ছাত্র আছে যদিও অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের কাজ করাতে চায় না আমি একটা ভিডিও দেখাবো আপনাদের যে জাপানি বাচ্চারা ছোট ছোট বাচ্চারা ওদের এখানে কোনো খাবারের সার্ভার নাই কোনো জেনিটার্স নাই কোনো ঝাড়ুদান নাই জিনিসগুলো কে তাহলে ওদেরকে রুম পরিষ্কার করে কে খাওয়া ওরা নিজেরাই করে নিজেরাই করে ওরা পরিষ্কার পরিচিত কিসের অঙ্গ সেই মানে বহিঃপ্রকাশ আমাদের অনেক বাচ্চা আমরা শেখাতে পারি না কিন্তু কিন্তু মুখে ঠিকই বলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই মানের অঙ্গ এটা শুধু কাপড়ে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না আমার পরিবেশেরও এর ভিতরে পড়ে না যে রুমে আমি থাকি পড়ে না এর ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জি সেটা আদব কায়দার আমেরিকাতে কি করে একটা প্রতিষ্ঠানের যে লিডারের নামে পুরো প্রতিষ্ঠান নামকরণ হয়ে যায় একটা আমেরিকাতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে এটাকে বলা হয় মোস্ট স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ইউনিভার্সিটি ছাত্র সহায়ক ইউনিভার্সিটি ওই ইউনিভার্সিটি যে ভাইস চ্যান্সেলর আমেরিকাতে বলে প্রেসিডেন্ট আমরা বলি বিসি ব্রিটিশরা বলি বিসি ওরা বলে প্রেসিডেন্ট আর তো উনি খুবই কেয়ারিং ছিলেন ছাত্রদের ব্যাপারে খুবই কেয়ারিং ছিলেন উনি যে কাজটা করতেন প্রায় উনি যে ক্যাফেটেরিয়া আছে স্টুডেন্টদের ক্যাফেটেরিয়া স্টুডেন্টদের পার্কিং এরিয়া ওখানে খোঁজ নিতেন যে এই কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আমি কোনো হেল্প করতে পারি কি না তো একবার হলো কি উনি গেলেন ক্যাফেটেরিয়া তো অনেকে চিনত না উনি একটা প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটি অনেক স্টুডেন্টরা চিনত না ওনার তো একবার গেলেন একটা ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে দেখলেন এক ছেলে মাথায় হাত দিয়ে মানে বসে আছে আর টেবিলে মাথা দিকে বসে আছে তো গিয়ে বলল যে এক্সকিউজ মি কোনো সমস্যা এনি প্রবলেম মে আই হেল্প ইউ ওজন্য কিছু করতে পারি ইউ লুক আপসেট তো ছেলে ওভাবে বলছে না আমি টায়ার্ড আমি বার্গার খাবো এই নাও দশ ডলার সে দশ ডলার দিয়ে দিয়েছে বার্গার নিয়ে আসে সে ভাবছে কে ওইটা বা সাম্ভাব প্রেসিডেন্ট টাকা নিলেন এটা যে বার্গার বার্গার কিনলেন বার্গার দিলেন টিপস ও তুমি রেখে দাও রেখে দিলেন টিপস দিয়ে চলে গেলেন তো ওর ফ্রেন্ড এসে বলছে হ্যাঁ তুমি কি জানো এই লোকটা কি এটার মধ্যে প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট এই যে একটা ঘটনা যেটা আমি পড়েছি ফিলিপ কটলারের মার্কেটিং বইতে একটা ঘটনা দিয়ে ইউনিভার্সিটি উঠে গেছে যে একটা প্রেসিডেন্ট কতটা কেয়ারিং হতে পারে তার ছাত্রদের সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে আমি গল্পটা বললাম গল্পটা আমি পড়েছি বইতে আপনারা শুনেছেন হয়তো আপনারাও বলবেন তাই না আপনিও কিন্তু এরকম ঘটনা সৃষ্টি করতে পারেন না ইনশাল মেয়ালা কিন্তু চৌফি যেন আপনার একটা ভালো অভ্যাস দিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানের সুনাম যেন আরো বেড়ে যায় যেন ইনশাল সেটা অনেকে হয়তো করেছেন যেটা বলছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমি ভিডিও দেখাই একটা ওটা জাপানি স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চা গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু পরে স্কুল শেষ যখন চলে যায় ওরা বাসায় যাওয়ার আগে পুরো স্কুল ওরা পরিষ্কার করে যায় কোনো জেনিটার নাই ক্লিনার নাই বুয়া নাই আয়া নাই 
ওদের এখানে এই যে খাবার টিচাররা আছে ওরা অবজার্ভ করে ওরা গাইড করে ওরা এই যে টিচার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নিজেরা খাও খাওয়া দাওয়ার পর আমার নিজেরই পরিষ্কার করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ এই নন মুসলিম বাচ্চারা আমাদের সেই হাদিসের আমল করতেছে না সে সে আলো আলোকিত করবে যেন যে কেউ ঢুকে ঢুকে যেন বুঝতে পারে নিট অ্যান্ড ক্লিন ওরা শুধু মুখে বলে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ ওদের কাজে কোনো প্রমাণ পায় যেন একটা আপনার অঞ্চলে আপনার বিভাগে নাম্বার ওয়ান স্কুল হতে পারে যে স্কুলটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরও অনেক গুণাবলী থাকবে এটা যেন প্রকাশ পায় এবং এটা আপনি যে শুরু করবেন আমি একটা মানে বিয়ে রোল মডেল বলা রোল মডেল কি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠ বেশ বড় মাঠ সে মাঠে ওনারা প্রোগ্রামটা করেন প্রতি গত দু সালে করেছেন তারা আচ্ছা আমি ভীষণ ভীষণ যাওয়ার আগে ওনার আরেকটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল শেয়ার করি আমি ওনার প্রতিষ্ঠানকে ধরতে পারি বেঞ্চমার্ক হিসাবে অন্যান্য যারা প্রতিষ্ঠান ভালো করতে চায় এটা হতে পারে একটা বেঞ্চমার্ক আপনাদের ভিতরে অনেক আছে এরকম বেঞ্চমার্ক হতে পারে মানে আদর্শ একটা প্রতিষ্ঠান হতে পারে আর কি উনি প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে সো আটটা পনেরো মিনিট ক্লাস শুরু হয় সাড়ে আটটা থেকে পনেরো মিনিট সমস্ত টিচার এবং নিয়ে উনি একটা মিটিং করেন এভরি ডে ডেইলি সকাল আটটা থেকে সো আটটা পনেরো মিনিট এবং এর মাধ্যমে সমস্ত টিচাররা তাদের সমস্যা কি সলিউশনসগুলো কি সাকসেস স্টোরিগুলো কে কী করাচ্ছেন সবাই জানতে পারে এবং সবার ভিতরে একটা ভালো কানেকশন তৈরি হয় এবং উনি একটা চমৎকার আরেকটা পলিসি গ্রহণ করেছেন যেটা যে সকালে আসার জন্য প্রথম প্রথম টিচার আসতে চাইতো না এত সকালে সাড়ে আটটা একটা আমি কেন আটটায় আসব তো টিচারদের কনভিন্স করার জন্য উনি একটা স্কিম চালু করেছেন বোনাস স্কিম মানে যারা আটটার আগে আসবে যত মিনিট আগে আসবে তত মিনিট সময় অ্যাজ এ ওভার টাইম হিসেবে উনি কাউন্ট করেন পনেরো আটটায় আসে পনেরো মিনিট হবে ওভার টাইম ওই দিনের জন্য তো এই একটা স্কিমের কারণে রিকোয়েস্ট করতে হয় না সব টিচাররা কারণ তারা তারা তে আর রিওয়ার্ডেড তাই না এটা আসার জন্য আর তো কেন এটা পসিবল হয়েছে ওনার মাদ্রাসা যেহেতু আমি ওনার ওনার মাদ্রাসাকে চিনি আমার দু একবার ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ হয়েছে ওনার মাদ্রাসা টিচারদের এবং তাদের অ্যাডমিন স্টাফদের যেহেতু কানেকশন থাকছে আমার আমি জানি কিছুটা সেই জন্য ওনার মাদ্রাসাটা আমার শুরু করা অ্যাজ এ স্টোরি হিসাবে বা স্যাম্পল হিসাবে আর কি আমি শেয়ার করব তাদের মিশন ভিশন এই উদ্দেশ্যে যেন আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের মিশন ভিশন যদি তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে যে কী করে ফাইন টিউন করবেন আর যদি তৈরি না করা থাকে কি করে আপনি লিখবেন কি করে প্রিপেয়ার করবেন সেটা জি ও আচ্ছা আচ্ছা টিচারদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যেন সবাই যেন ঠিক আটটার সেই মিটিংয়ে থাকতে পারেন আটটা থেকে সো আটটার মিটিং যেন সবাই যেন থাকতে পারেন যেহেতু ক্লাস সাড়ে আটটা থেকে কোনো টিচার নাও আসতে পারে তার আগে সাড়ে আটটায় আসতে পারে উনি সবাইকে বলেছেন সবাই আটটায় আসবেন মিটিং অ্যাটেন্ড করবেন তো সবাইকে আসার জন্য এনকারেজ করার জন্য উনি একটা স্কিম চালু করেছেন যে যারা সকাল আটটার যত আগে আসবে ততটুকু সময় অ্যাজ এ ওভার টাইম হিসেবে কাউন্ট করা হবে অ্যাজ এ ওভার টাইম ওদের সবার বেতন মিনিট মিনিটে কত কাউন্ট করা আছে যে তো সব অটোমেটিক তো দেখা গেল মাস শেষে একটা টিচারের চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা এমনি চলে আসলো জাস্ট আর্লি যাওয়ার জন্য শুধু ওভার টাইম পেলেন না বরাকা পেলেন তাই না সকালে বরাকা আছে না সকালে বরাকারও একটু পেলেন ও ডিসকাশন যেটা থাকে সকালে ডেইলি বেসিসে এনি টিচারে যে কোনো শিক্ষক কোনো কোনো সমস্যা কোনো কিছুতে অসুবিধা হচ্ছে কোনো সাকসেস স্টোরি ছাত্র পড়ানোতে কোনো একটা স্টাইল বা এগুলি শেয়ার করেন গুড অ্যান্ড মাইনাস গুড অ্যান্ড ব্যাড ওরা শেয়ার করেন এবং এখানে সবাই সবার সমস্যা সাকসেস স্টোরিগুলো উপস্থাপন করেন ডেইলি বেসিস এভরি ডে যে কয়েকদিন স্কুল খোলা থাকে সপ্তাহে পাঁচ দিন এটা সেলস ডিপার্টমেন্টের কাজ এটা আর্মিরাও করে থাকে যেহেতু আর্মি থেকে এসছেন উনি এটা ভালো ফল পাচ্ছেন আর কি এটা করতে গিয়ে আর কি শুরু করি তাহলে মিশন ভিশন আমাদের হাতে সময় আছে আমার আমার এই সেশনের আরও প্রায় আধা ঘন্টার মতো আমরা এখন হাতে কলমে দুটো কাজ করব ইনশাআল্লাহ তাকে জেনে নিই কী কাজটা করতে হবে আর কি আচ্ছা তার আগে একটু হাত দেখতে চাচ্ছি আমি যে এই মিশন ভিশন লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
কাদের কাদের প্রতিষ্ঠানে অলরেডি তৈরি করেছেন আপনারা একটু হাত তুলেন আমি হাত দেখতে চাচ্ছি লক্ষ্য উদ্দেশ্যে তৈরি করা আছে ফেসবুকে বা ওয়েবসাইটে লেখা আছে বা আপনার প্রসপেক্টাসে লেখা আছে কাদের কাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো গোটা বিশ বিশটা প্রতিষ্ঠানের তাই না আপনি আপনার যে মিশন ভিশন আশা করছি এটা রাইট সঠিকভাবে লিখেছে এটা যেন সাইনবোর্ড যেন না অনেকে সাইনবোর্ড লিখে তাই না অনেক চটপটির দোকান আমি দেখলাম সেদিন যে বিশ্বের এক নম্বর চটপটি পাওয়া যায় এখানে ওই মহল্লার না ওই থানার না ওই দেশের না কোথা বিশ্বের এক নম্বর আমরা কি দাম দিই তার কথা দাম দেয় না সাইনবোর্ড মার্কা যেন না উনি করেন না সেটা দাবি করবেন এর করবেন এরকম কেউ তো আমরা একটু আজকে যাচাই করব যে যারা লিখেছেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই মিশন ভিশন যে রিয়েল যে মিশন বিশ্বের আওতা এটা পরে কিনা আর কি শুরু করি প্রশ্ন দিয়ে একজন মুসলিম হিসেবে আমার আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য কি জান্নাত জি জান্নাত আমরা সবাই আশাবাদী সন্তুষ্টি কার সন্তুষ্টি তাই না আল্লাহ সন্তুষ্টি না জি মূল লক্ষ্য তো এটা আমি ধরলাম পরে বলছি এই জিনিসটা কি মিন করবে আর কি দ্বিতীয় প্রশ্ন যে এই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি আপনি কিভাবে অর্জন করবেন আহাসান চমৎকার জি জি বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে আর আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত পথে চলার মাধ্যমে এই যে বললাম মূল লক্ষ্য এটা হচ্ছে ভিশন আর বিভিন্ন ওয়েতে এই ভিশনে যাওয়া সেটা কি হচ্ছে মিশন ভিশন আর মিশন তো শুরু করি ভিশন আর মিশন কাকে বলে ভিশন মানে হচ্ছে দেখা থেকে বোঝানো দেখা দৃশ্য আমি কি দেখছি ভিশন হচ্ছে একটা এমন একটা লক্ষ্য এমন একটা উদ্দেশ্য যেটা আপনি কন্টিনিউয়াসলি আদায় করতে থাকবেন এবং এমন একটি স্বপ্ন যা সত্য হবে আপনার জন্য ও আরেকটা তথ্য দিয়ে আপনাদের এটা তথ্যটা আপনাদেরই দেওয়া একটা জরিপ পাঠিয়েছিল হাদিস ফাউন্ডেশন থেকে যে জরিপে আপনারা অনেকে একত্রিশ জন অংশগ্রহণ করেছেন তাই না অনেকে একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে প্রতিটা সেশনই যেন হাতে কলামে শিখার আর ইভালুয়েশন নেওয়ার একটা স্কোপ থাকে যে যা শুনলাম যা কাগজে পলেন করলাম তার কতটা আমি জানলাম একটা ইভ্যালুয়েশন তো এই সেশনের ইভ্যালুয়েশন হবে ইনশাআল্লাহ আমার যে সেশনটা আছে যেটা পরবর্তী সেটা ইভ্যালুয়েশন আসবে তো আগে থেকে বলে দিলাম যেন আপনারা যেন একটু অ্যালার্ট থাকেন যে যেন মনোযোগ দেন আর কি পরীক্ষা হবে যে পরীক্ষা হবে ভীষণ যদি একটা শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় ভীষণ মানে হচ্ছে আপনি কোথায় যেতে চান হোয়ার ভীষণ মানে হচ্ছে কোথায় আপনি যেতে চান আমি এক্সাম্পল দেখো দিই একটা ইনশাআল্লাহ এবং আপনারা কাজও করবেন আর মিশনটা তাহলে কি হবে মিশনটা মিশন হচ্ছে ভীষণ যে কাজ ভীষণের উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য যে ধরনের স্বল্প মেয়াদি তিন বছর মেয়াদি আবারও তিন বছর আবারও পাঁচ বছর মেয়াদি যে আপনি অ্যাক্টিভিটিজগুলি করেন সেগুলো হচ্ছে মিশন বর্তমানে কি করছেন আপনি ভবিষ্যতে যাওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে মিশন মিশন আপনার চারটা কোশ্চেনের উত্তর দেবে আপনি কি করছেন হোয়াট আপনি কে আপনি কিভাবে করছেন এবং আপনি কেন করছেন তো যারা হাত তুলেছেন যে আপনার মিশন ভীষণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
আপনারা তৈরি করেছেন প্রিপেয়ার করেছেন এটা ফেসবুকে আছে আপনাদের ওয়েবসাইটে আছে আপনার প্রসপেক্টাসে আছে টু মেক ইট মোর প্রফেশনাল মোর কারেক্ট এই অ্যাসিড টেস্ট দিয়ে টেস্ট করতে পারে কিভাবে আপনি ভিশন স্টেটমেন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এটা কি বলে আমি কোথায় যাচ্ছি হোয়ার ইস ইট আনসার্ড ইট ওকে মিশন স্টেটমেন্টকে চারটা কোশ্চেন করেন তোমরা কারা তোমরা কি করছো কিভাবে করছো এবং কেন করছো যদি চারটা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে তাহলে সেই মিশন স্টেটমেন্ট হবে প্রফেশনাল রিটেন রাইট আইডিয়াল মিশন স্টেটমেন্ট এই মাদ্রাসাতু নুরের যে মিশন স্টেটমেন্ট ভিশন স্টেটমেন্ট তারা বলছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর নার্চারিং ইসলামিক স্কলার্স অ্যান্ড লিডার্স ফর দ্য কমিউনিটি একটি সমাজের জন্য ইসলামের পাণ্ডিত্য এবং নেতৃত্ব তৈরিও লালন পালন থাকে আচ্ছা ওদের ভিশন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এইটা টু লাইক এন লিটল হার্টস উইথ দ্য রাইট অফ ইসলাম লাইট অফ ইসলাম অ্যান্ড নার্চার ফিউচার মুসলিম লিডার্স হু আর ইসলামিক্যালি অ্যাঙ্কর intellectually progressive and ethically upright to contribute to the well-being of society islami raloi chhutto ride ke alokito kora ebong bhabishyater muslim netader lalon palon kora jara samajer kollane obodan rakhbar rakhar jonno hobe naitik bhabe nyay porayon ebong buddhi bittik bhabe progotishil acha ebar ebar eta ke ami prashno kori je eta rightly স্ট্যান্ডার্ড ওই লেখা হয়েছে কিনা আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি কয়টা মানে আছে কি কি প্রশ্ন করতে পারি এখানে চারটা জি জি আমরা এত যে কাজটা করবো আরো আমি আরো দু একটা আমি নাম দেখালাম না বাকিগুলোর বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে নেওয়া লক্ষ্য উদ্দেশ্য আপনারা বলেন ঠিক আছে কিনা মহান আল্লাহর ভালোবাসা সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের চূড়ান্ত সাফলতা অর্জন করা জি চমৎকার একটা ভিশন স্টেটমেন্ট ভিশন স্টেটমেন্ট মিশনগুলো কি 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 করবে দিন শিক্ষা শিক্ষিত করবে উন্নত চরিত্র অধিকারী করবে কোরআন সন্ধ্যা ভিত্তিক সমাজ করবে ইমানাকিতা সংরক্ষণ করবে অলসো এ গুড কি স্টেটমেন্ট মিশন স্টেটমেন্ট আরেকটার উদাহরণ দিচ্ছি আমি এখানে আচ্ছা আপনারা এত যা শুনলেন এতক্ষণ পর্যন্ত এই স্টেটমেন্টগুলো কি মিশন নাকি ভিশন স্টেটমেন্ট মিশন নাকি ভিশন স্টেটমেন্ট ভিশন না মিশন মিশন জি মিশন কারণ প্রতিটা একটা কাজ ভিশন স্টেটমেন্ট কিন্তু কাজ না ভিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছে একটা অভিষ্ট লক্ষ্য ডেস্টিনেশন রায় জি ভাবনা জি ভাবনা পরিকল্পনা স্বপ্ন কিন্তু এই গোল রাইট আর এগুলো হচ্ছে কি এক একটা কাজ তাই না তো কাজগুলি কি হবে মিশন আরেকটা দেখাচ্ছি তারপর আপনাদের এটা একটা খুব বিখ্যাত একটা মাদ্রাসার লক্ষ্য এখানে আমার কাছে মনে হলো যে লক্ষ্যটা বলতে গিয়ে উনি ওনার পটভূমি উল্লেখ করেছেন কিন্তু লক্ষ্যটাতে দু একটা ওয়ার্ড দিয়ে বলা যেতে পারতো না তাই না লক্ষ্যটা জিনিসটা কি যে এখানেও নামটা চলে আসছে যাই হোক আমি এটা হাইট করতে চাচ্ছিলাম এখানেও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলিতে বলা হচ্ছে মিশন এবং ভিশন বাট মোস্টলি সেগুলো হচ্ছে মিশন স্টেটমেন্ট টার্গেট যে মিশন স্টেটমেন্ট মানে কাজগুলো আর কি বেটার আপনি ভিশন কালাদা রাখবেন আর মিশন কালাদা রাখবেন তো লিখবেন কি করে আমরা শুরু করবো একটু পরে জাস্ট আমি আরেকটু আপনাকে সময় দিয়ে নেই জি মিশন মিশন লেখার জন্য তিনটা স্টেপ আশা করছি ফিরে গিয়ে যারা এখনো লিখেন নাই আপনাদের মিশন মিশন স্টেটমেন্ট বলুন তারা একটা ইনিশিয়েটিভ নেবেন আপনার ডিপার্টমেন্ট হেডদের সাথে নিয়ে যারা এই ব্যাপারে সিরিয়াস তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে আপনারা আপনার প্রতিষ্ঠানের মিশন ভিশন তৈরি করেন এবং তৈরি করার তিনটা স্টেপস আছে একটা হচ্ছে যে প্রথমে বের করা কি বের করা আপনার প্রতিষ্ঠানের 
ক্যাপাবিলিটিস কি আছে যে আপনার প্রতিষ্ঠানে যেসব টিচার বেশিরভাগই প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং হাফেজ আছেন অনেক তো যখন আপনি জানলেন আপনার শক্তি সামর্থ্য তারপরে আপনি কি কি নির্ধারণ করবেন আপনার কি উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যটা কাজে লাগানোর জন্য আপনার যে আগে যে শক্তি সামর্থ্য হবে সেটা আপনি ব্যবহার করবেন আরেকটা জিনিস লাগবে এটা সবচেয়ে ইজি মানে সবচেয়ে সহজ ওয়েতে মিশন বিশন লেখার স্টেপস নেওয়া সর্বশেষ যেটা আপনি চিন্তা করবেন আজকে আমার স্কুলে দশজন হাফেজ আছেন যারা হিপস করান আর বিশ জন শিক্ষক আছেন যারা বিভিন্ন পড়ান আজকে তিরিশ জন শিক্ষক আজ থেকে দশ বছর পরে আপনি চান আপনাকে তিনশো শিক্ষক হবে এ আপনি কোথায় দেখতে চান আপনি সেটা লিখেন তারপর তিনটার কম্বিনেশনে আপনি মিশন আর ভিশন স্টেটমেন্ট লিখবেন তবে এটা লিখার জন্য যেটা করতে হবে সবার আগে সোয়াট এখানে সোয়াটের নাম কারা কারা শুনে সোয়াট অ্যানালাইসিস বা কারা কারা করেছে সোয়াট মানে কি যেটা বলতেন আমাদের লিখা चार्ट्रे হোক ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্রেংথ আপনার উইকনেস দুর্বলতা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আপনার সুযোগ অপরচুনিটিস এবং সর্বশেষ কি বাকি থাকলো হোম কি ভয় আমার কাছে এই ফর্ম দেওয়া আছে অলরেডি একটু করে দেবো আপনাদের যে কাজটা করতে হবে মিশন ভিশন লেখার আগে নাম্বার ওয়ান কাজ যেটা একটা সোয়াট অ্যানালাইসিস করতে হবে আপনার এবং এই এক্সারসাইজে আমি চাচ্ছি আমরা টিম করে দেবো পাঁচজন পাঁচজন করে এই পাঁচজনের ভিতরে যে কোনো একজনের একটা প্রতিষ্ঠান ধরে নিয়ে আপনারা এভাবে বসবেন যে আপনারা ওই প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত একজন হচ্ছেন প্রিন্সিপাল আর বাকিরা শিক্ষক আপনারা ওই একটা প্রতিষ্ঠানে সোয়াট অ্যানালাইসিস করবেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে খুব যে কারেক্ট হতে হবে সেটা না আর আপনারা যেহেতু জানবেন না অনেক ক্ষেত্রেই জাস্ট অ্যাজ এন এক্সারসাইজ আপনি এখানে প্র্যাকটিস করে গেলেন যেন আপনি নিজের প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে আর একটু বেটার করতে পারেন আর কি এই প্র্যাকটিস করানোর জন্য আছে করা আর কি তো চারটা দিক লিখতে হবে বুলেট পয়েন্ট আকারে একটা হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের স্ট্রেংথ হতে পারে আপনার এনিথিং যেটা আপনার স্ট্রেংথ আছে আপনার একাডেমিক বিভিন্ন ভবন অলরেডি তৈরি করা আছে আবাসিক ভবন তৈরি করা আছে শিক্ষক খুবই কোয়ালিফাই ছাত্ররা আছে বাসালা বেশ ভালো আপনার এক্সপিরিয়েন্স টিচাররা আছে যে সামর্থ্য পজিটিভ মানে পজিটিভ সাইডগুলো আপনি লিখবেন এর ঠিক উল্টাটা কোনটা উইকনেস যে ভালো শিক্ষক পাচ্ছেন না বা ভালো ছাত্র পাচ্ছেন না আবাসিক ভবন নাই ঠিক উল্টাটা না যেটা আপনার যেটা অভাব আপনি ফিল করছেন উইকনেসটা কি যা আপনি চাচ্ছেন নাই আপনার সে উইকনেস আপনি উল্লেখ করবেন তারপর কি লিখবেন অপরচুনিটিস সুযোগ হতে পারে কি সুযোগ যে এই অঞ্চলের মানুষরা বেশিরভাগই তারা বাইরে সন্তানদের পাঠায় না এই অঞ্চলে রাখে অতএব আবাসিক একটা স্কুল দেওয়ার একটা ভালো সুযোগ আছে এই অঞ্চলে সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে থ্রেট হুমকি কি হুমকি হতে পারে যে এই অঞ্চলের লোকেরা সন্তানরা এই অঞ্চলে থাকছে না ভালো স্কুল না থাকার কারণ দূরে চলে যাচ্ছে অথবা আপনার এখানে ল্যান্ড যে এরিয়াতে সেখানে আপনি এক্সপান্ড করতে পারছেন না হুমকি বা থ্রেট যেটা আছে সেটা এবং এই দুটো সাইড কিন্তু একটা আভ্যন্তরীণ আরেকটা একটা ইন্টারনাল আরেকটা এক্সটার্নাল 